इतनी रात गए मैं सुनसान सड़क पे क्यों घूम रही हूँ बताऊ क्यों मुझे ये जाने की जरूरत नहीं आप बेकार मेरा पीछे कर रही आखिर आप जाना कहा चाहती मैं कहा जाना चाहती हूँ <laughs> ये तो मैं खुद भी नहीं जानती मेरा कोई ठिकाना नहीं कोई मंजिल नहीं मेरी मंजिल वही होगी जहां मेरे पांव थक जाएंगे जहां मेरे जिस्म की ताकत जवाब दे जाएगी मगर देखिए कहीं आपके जिस्म की ताकत मेरे घर के सामने ही जवाब न दे जाए वरना मुझ जैसे गरीब कुमारे के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी अच्छा गुड लक शुक्रिया ये बारिश कम्बा जी हाँ वरना मैं आपको तकलीफ न देती तकलीफ की बात नहीं मैं अकेला हूँ ना इसलिए जरा अरे आप तो बहुत भीग गई कपड़े सुखा लीजिए ना वो कमरा जो है कपड़े डाल दिए सूखने के लिए जी सर्दी तो नहीं लग रही जी नहीं लगती तो बता दीजिए मेरा मतलब था जी मैं कह रहा था कि कपड़े सूखने में थोड़ी देर लगेगी रंग सामने पड़ा है उसमें से कुछ निकाल लीजिए जी गुड बड़ी जाकेदार मालूम होती है बैठिए ना खाना खाइए और आप मैं तो खा चुका कभी का खा चुका झूठ बोलते आपके चेहरे से तो मालूम नहीं होता ये भूख जो आप मेरे चेहरे पर लिखी देख रही है आज की नहीं बरसों की है शुरू कीजिए ना
गहरी नींद सो रहा है तुम जागो मोहन प्यार अरे कहीं मेरे बीमा करने से पहले तो नहीं मर गए शाम एक बार तो जी जाओ दोस्त देखो क्या पॉलिसी निकाली हमारी कंपनी ने आह हा हा ये कैसी दिल लगी है उठो उठो मुख से क्या सूरत निकल आई है कौन है <laughs> आवाज तक बदल गई है <laughs> कवाल है भाई <laughs> आप कौन माफ कीजिए मैं किसी गलत मकान में चला आया <laughs> तुम यहाँ क्या कर रहे हो उठो उठो ये तुम्हारा मकान नहीं पता यार ये मेरा दूसरे मकान अरे वो कौन अरे भुजक्कड़ वो एक लड़की है बेचारी जिसके पास रात काटने के लिए जगह न थी और मैंने अपने यहाँ उसे जगह दे दी मैं समझा तुमने उससे शादी कर ली है और अब हमें किसी पराई लड़की को भाभी कहना पड़ेगा तुम तो जानते हो भैया मैं किसी को भाभी कहती हूँ कितना शर्मा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ये मेरे दोस्त मिस्टर चमला गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी अब मुझे इजाजत दीजिए चाय तो पीती जाइए गरम गरम आप फिर तकलीफ करते हैं चाय मैं बना दीजिए आपने पास लाए चाय 
पैसा अपने पास भी नहीं अजी छोड़िए यहाँ कहाँ आग आग जलाती फिरेंगी चलो कॉफी हाउस चलते हैं नहीं यहीं पियेंगे नहीं नहीं कॉफी हाउस चलेंगे जी यहीं पियेंगे आप कपड़े बदल लीजिए हाँ कॉफी हाउस चलेंगे अजीब से नजर आती है हाँ नीला यहाँ जो कोई भी आता है अपने गम को चाय की एक प्याली में डुबोने चला आता है देखा फैस साहब शाम के साथ क्या हसीन लड़की है होगी साहब यहाँ बड़ी बड़ी आई और चली गई जमाने ने मुड़कर भी ना देखा उनकी तरफ रात नींद अच्छी आई मैं कहानी सुना ही रहा था कि आप सो गए तो क्या हुआ कहानी तो अभी शुरू ही हुई यही मेरी तुमना यही मेरी दुआ रहे तू और मैं देखा करूं सामने बैठा रहे तू अरे बेबी ये है बेबी कॉफी हाउस के मालिक रामनाथ की लड़की और आप 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 मेरी सहेली तुम जो शरारतें करने लगी मैंने एक और सहेली बना दी मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ गया है शाम को लौटाऊंगा जब तक आप घर ही पर ही रखता हूँ चमन तुमने घर छोड़ा ना तो मैं प्लीज अच्छा टाटा अरे श्याम तू कैसे चला है बस यू ही चला है दादी क्या हाल है तेरे काम काज का बहुत अच्छा है लोग धड़ा धड़ मेरी तस्वीरें खरीदने चले आ रहे हैं एक कहते हैं मैं तस्वीर का सौ दूंगा दूसरा कहता है मैं तस्वीर का दो सौ दूंगा आखिर में दादी माँ लेते रह जाते हैं और मेरी तस्वीरें नहीं बिकती मगर दादी माँ एक दिन ऐसा आएगा की वो बिकेंगी और इतना पैसा आएगा की तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी हाँ हाँ तो दादी माँ मुझे वो पैसों से याद आ गया अभी मुझे आपने रंग रोगन के लिए सौ एक रुपए की जरूरत है दो सौ की नहीं मुझे बनाता है मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ वो जो तू दरवाजे पर लोगों का ठट बताता है तस्वीर खरीदने वालों का नहीं कर्जा वसूल करने वालों का होगा या मेरे पास कुछ नहीं है जो कुछ था मैं दे चुके तुझे खुद मैं सात दिन से चार पाई पर पड़ी हूँ इतना भी नहीं की कि किसी डॉक्टर को ही बुला सकू मैं यू ही हाथ छोड़ बैठी पर बेटा मैं ये सब तेरे ही भलाई के लिए करती हूँ माँ मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं कि तुमने उछ मारा ये इसलिए है कि तुम सचमुच मुझसे इतना प्यार करती हो आज से मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल बनाने की कोशिश करूंगा आप 
कब आए अभी आया क्या बात है आप कुछ उदास नजर आते हैं नहीं तो ये जिंदगी है यो यो क्या हुआ लड़ते रहे हो अरे भाई मुझे कुछ तुम्हारा देना तो नहीं फिर ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ समझा तुम्हारी मुसीबतों का हल मेरे पास है ये यो यो ये सिखाती है घूमो फिरो लोगों से मेल मुलाकात करो घर बैठे बिठाए तो तुम्हें कोई पैसे देने नहीं चला है चलो तुम्हारा काम गलत करने को आज पैरस होटल ले चलता हूं वहां एक बड़ा शानदार प्रोग्राम है क्या पेपर की हाँक रहे हो ना तन पर कपड़ा ना जेब में पैसे चले हैं पेरिस होटल नहीं समझे ना आठ साल की दोस्ती में भी चमन को नहीं समझे ये सब कुछ मुझ पे छोड़ो चलो हाँ ये जिंदगी है यो यो हाँ जिंदगी है यो यो जिंदगी है यो यो जिंदगी है यो यो ये इस दुकान के मालिक कौन है जी फरमाइए आप हैं इस दुकान के मालिक हुक्म कीजिए हुक्म क्या करें खास आपके नौकर बेहद बदतमीज है पूछा मालिक कहा है तो यू सर उठा दिया बात तक करने का तरीका नहीं ओ, माफ कीजिए गलती हुई अच्छा अच्छा माफ किया शुक्रिया हाँ इनके लिए एक उमदा सूट और इनके लिए एक साड़ी ब्लाउज ए वन बहुत अच्छा हजूर मैम साथ के लिए सूट और साथ के लिए साड़ी ना 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 साथ के लिए सूट और मैम साथ के लिए साड़ी हजूर अंदर तशीफ ले चलिए इधर वाह रे चमन वाह क्या कहने तेरे <laughs> मैंने सब इंतजाम किया अच्छा किया है मगर आप हैं कौन आप इतना भी नहीं जानते एक और बदतमीज आप हैं दिल्ली के मशहूर सेठ राम प्रकाश बेशुमार मिलों के मालिक कटपीस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अब सिले सिलाई कपड़ों का काम शुरू कर रहे हैं आपके बगल ही में तो दुकान खोल रहे हैं सेठ जी सत्यानाश यहाँ मेरे पास ये कैसे हो सकता है आप हो सकने की बात कर रहे हैं मैं कहता हूँ हो रहा है बस थोड़े ही दिनों में हो रहा है लेकिन हजूर मेरा रोजगार छीनने से आपको क्या मिल जाएगा आप मेरे बाल बच्चों का तो ख्याल कीजिए कहीं और दुकान खोल लीजिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अच्छा सोचेंगे हाँ इन कपड़ों के कितने पैसे हुए फौरन बताइए फौरन <laughs> क्या बात करते हैं हजूर आपसे पैसे ये कपड़े तो मुझ गरीब की तरफ से एक नाचीज तोहफा समझ लीजिए <laughs> अच्छा अच्छा ओह सेठ जी ओके चलिए तशरीफ लीजिए नमस्ते हजूर नमस्ते नमस्ते
कहीं भी नहीं जाती सेक्रेटरी साहब जहाँ ले जाते हैं वही ओह तो वही आपका प्रोग्राम आते हैं जी मेरा मतलब है कि कभी आप मेरे घर की भी शोभा बढ़ाती जी जरूर मगर हाँ हाँ सेक्रेटरी साहब से बात कर लीजिए मगर तशीफ जरूर लाइए जी नमस्ते नमस्ते जल्दी करो बहरा जल्दी लीजिए योर हाइलेंस बहुत खाना था मजा आ गया आपको भी मजा आया योर हाइलेंस मैनेजर को भेजो जानते नहीं रूपनगर की राजकुमारी बैठी है एट योर सर्विस वाट सर्विस क्या होटल बना रखा है न सर्विस न खाना खाना है तो पुकार पुकार के कह रहा है खाना खाना इससे तो अपनी रियासत की सराय अच्छी है योर आपके होटल के बराबर एक और होटल खोलेंगे और बता देंगे बराबर क्यों खोलते हैं जनाब इसी होटल को खरीद लीजिए ना हम इसमें ऐसी कौन सी कमाई कर रहे हैं हर साल हजारों का घाटा पड़ता है अच्छा अच्छा कल आके होटल के बारे में बातचीत करेंगे जनाब ये दस्तक नहीं चलेगा अब क्या चलेगा जो मैंने क्या इनका बिल बात कीजिए अब आपको बिल अदा करने की जरूरत देखा अब आए ना रास्ते पे अरे हम हथेली पे सरसों जमा दे चलिए योर हाइन बैरा जी जरा वो पांच का नोट तो दिखाना तो यार दिखाने में क्या जाता तो पास मगर हजूर भाई यार हम तो मजाक कर रहे थे इतना भी नहीं समझ अच्छा राजकुमारी जी आज की शाम बहुत अच्छी लगती शुक्रिया <laughs> शुक्रिया ही कोई बात नहीं अच्छा राजकुमार साहब हटाओ यार हम खा बेकार बातों में वक्त जाकर दिया अब इतना तो बताओ नहीं लगे अच्छा सुन तुम इसे अपने हाथ क्यों नहीं बेटा ना 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 मैं अपनी बीवी की जांच बिना कुछ नहीं कर सकता अरे यार उसे पहले ही मेरे चाल चलन पे शक है हाँ पूछ लो फिर बताओ अच्छा चलो ड्राइवर श्याम बाबू जाने में आपसे पूछ भी सकती हूँ या नहीं मगर आज आप इतने चुप रहे होटल के नाच रंग में भी आपका जीना बहला आखिर बात क्या है क्या बताऊं लीला कुछ लोगों के साथ जिंदगी मजाक करती है और आज का खेल तमाशा भी इसी मजाक का एक हिस्सा था जरा सोचो तुम तुम्हारे चारों तरफ इज्जत हो शान हो दौलत हो और तुम हाथ बढ़ा उसे लेना सको इससे बढ़कर मजाक और क्या होगा तो क्या आप भी दौलत बेचना चाहते हैं मैं दौलत नहीं चाहता लेना दादी माँ गाँव में बीमार पड़ी उसका इलाज भी ना कर पाऊ तुम्हारा दुख दर्द भी ना अपना सकता मेरी फिक्र ना कीजिए श्याम बाबू आपने पहले ही जो कुछ मेरे लिए किया है क्या कम है आपने उस वक्त मेरा हाथ थाम लिया जबकि सारी दुनिया ने उसे झटक दिया था उस वक्त अपने दरवाजे मुझ पर खोल दिए जब सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके थे ये कोई बड़ी बात नहीं लीला गिरतों को थाम लेना आसान है मगर उन्हें फिर से गिर लेना देना कितना कठिन है खैर छोड़ो ये तो बात तुम बहुत थक गई हो तुम सोचा मेरी 
बीवी ने बात मेरी मान ली ओ मेरी बीवी ने बात मेरी मान ली अब सुनते हो क्या है बीवी जान ने लीला को अपने यहाँ रखना मान लिया है हाँ ताजुब है वरना तुम्हारी बीवी तो देखो भाई अब बीवी के बारे में कुछ ना कहना अब बीवी का मामला बड़ा नाजक होता है और फिर जैसे मेरी बीवी वैसे ही तुम्हारी बहन हो रामनाथ जी आइए 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 कहिए कैसे आना हुआ अरे भाई बेबी ने बताया है तुम्हारे यहाँ कोई लड़की है मैंने कहा अपनी यतीम बच्ची ही की देखभाल के लिए उसे रख लो नहीं तो होटल का काम चौपट हो जाएगा ये लो एक और उम्मीदवार पहुंचे देख लो मैंने पहले कहा है तुमने अब कहा होगा मैं बहुत पहले का फैसला कर चुका हूँ फैसला कर चुका हूँ तुम कहाँ के जज हो जी तुम कौन हो मैं मैं एक बीमा कंपनी का तकरीबन मालक हूँ और मैं एक होटल का पूरा मालिक तो फिर मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम्हारा उधार बंद कर दूंगा सुन रहे हो मैंने पहले ही कहा था ये बड़ा बड़ा कमीना है क्या कहा कुछ नहीं। अरे भाई अगर से क्यों जिसकी बात हो रही उससे तो पूछ लो हाँ ठीक है ठीक नहीं बिल्कुल ठीक है इससे सोचने की क्या बात है नहीं बताना चाहते तो उसे बाहर भेज देते हैं मैं क्यों जाऊँ तुम बाहर चले जाओ तुम तुम अच्छा मत जाओ शाम क्या कहती है वो चली गई है ये कैसे हो सकता है वो सच वो चली उसने गरीब मुस्तम पर क्या सोचे सकता है किसी काम से गई हो और होटल चली आए हाँ हाँ श्याम चलो होटल ही चले यहां तो नजर नहीं आती राजकुमारी बनकर तुमने हमें खूबी बनाया खैर अच्छा किया तुम आ गई मुझे भी तुम ऐसी ही की जरूरत थी जिसे मैं नौकरानी की तरह नहीं एक साथी की तरह अपने पास रख रही थी कितनी खुशकस्मती है मेरी जो आपने मुझे साबित समझा खुशकस्मती तुम्हारी नहीं मेरी है तुम नहीं जानती मैं यहाँ कितना अकेली महसूस करती हूँ इतने भरे घर में आप अकेली महसूस करती है भरा घर कभी ये घर कितना भरा पूरा मालूम होता था लेकिन जब भी वो गए हैं इस घर की रौनक भी साथ ही देखी अब तो इस घर की हर चीज में सिर्फ उनकी एक याद रह गई है वो पाइप पड़ा है ना मालूम होता है जैसे वो अभी आएंगे और कहेंगे सीता यहाँ तंबाकू था हो गए मैं कहूंगी जी नहीं अभी तो बहुत पड़ा है घर में नौकर हैं चाकर हैं लेकिन नहीं पाइप का तंबाकू मैं ही ला के दूंगी वो अपना पाइप सिलगाएंगे शरारत से धुआं मेरे मुंह पर बखेर देंगे मैं दूर जाऊंगी वो मुझे मनाएंगे अब आप ही रोती हूँ आप ही मन जाती हूँ बैठे बैठे पुकार उठती हूँ पाइप वाले आओ धुए से मेरा मुंह भर दो अब मैं नहीं उठूंगी माफ कीजिए आपका दिल बहलाने की बजाय मैंने आपको और भी उदास कर दिया नहीं ले रहा तुमने मेरी सुन ली जी हल्का हो गया 
मेरे लिए यही बहुत है क्या आवाज सुन रही हो ना ये मेरा बेटा है कुमार बस अपनी ही दुनिया में मगन रहता है इसे जिंदगी से कुछ शिकायतें हैं न मालूम क्या आंखों में हमेशा एक तलाश सी रहती है न जाने किसकी आओ तुम इसे मिला दो यह है मेरा बेटा कुमार और आप हैं राजकुमारी जिनसे कल होटल में मुलाकात हुई थी आपने गरीब खाने को बड़ी रौनक पहुंची हमें भी यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई जरा नवाजी आपने हमें किसी फाजत दी अब तो हमारा जी चाहता है यही रह जाए रियासत में हमारा जी नहीं रहता ये तो और भी मेहरबानी होगी सरकार
अरे चोरों की तरह कैसे आ गए तुम्हारा चोर हूँ दादी माँ मैं अब तक कुछ न कर सकता जो किया थोड़ा है बेटा शर्मिंदा न करो तुम क्या जानो मैं कितना मजबूर था मजबूरी की क्या बात है सौ रूपए जो भेजे है तू मगर मैंने तो नहीं भेजे जा जा मुझे बनाता है अभी परसोई तो डाकिया मनियाडा देगा किसी और का होगा माँ नहीं नहीं बेटा कह रहा था तुम्हारे बेटे ने भेजा है ये देख पांच बनियों को दिए और पांच डॉक्टर को पूरे नब्बे है गिनने मगर ये कूपन ये तो किसी औरत की लिखाई मालूम होती है समझा ये लीला ने भेजी हो लीला एक लड़की है माँ बहुत अच्छी है मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगा बैठ गई अभी तो पाँव से गर्द भी नहीं उतरी कहाँ चला नहीं मामा जाता हूँ रामनाथ लीला तो यहाँ नहीं आई थी वो क्यों आने लगी मोहब्बत एक आंख मचोली है दोस्त वो गई है तो आ भी जाए हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो लीला लेकिन मैं समझता हूँ कोई खासी बात हुई जिसने तुम्हें इतना उदास कर दिया क्या बताऊ कुमार बाबू मेरी अपनी समझ में नहीं आता यही तो पूछता हूँ क्या समझ में नहीं आता बता दो शायद मैं हिम्मत कर सकू तुम बताना नहीं चाहती मेरा ख्याल था तुम मुझे अपना ही समझती हो और सब कुछ बता दोगे मगर ऐसा नहीं कुमार बाबू कुछ बातें भी तो होती है जो सही जाती है कहीं नहीं जाती
मेरी बेटी अच्छी हूँ माँ जी और तू कैसा है मैं भी अच्छा हूँ माँ बहुत अच्छा हूँ काम काज के हिसाब से नहीं हाँ <laughs> आओ बेटी हाँ तो माँ तुम्हें लीला पसंद है हाँ बेटा मुझे तो बड़ी पसंद है तो मैं समझू कि पास है। अरे वो तो पास ही पास है मगर तू फेल तो जब तक तू कुछ काम काज नहीं करता मैं तुझे पास नहीं समझती क्या करूँ मैं कहीं हाथ नहीं पड़ता हाथ क्यों नहीं पड़ता ये जो पचास बीघे जमीन पड़ी है इसी की देखभाल कर ले तो आरे न्यारे हो जाए इन मुई तस्वीरों में क्या धरा है बात पे तो नाराज हो जाते हैं आप ठीक नाराज होने की बात नहीं मेरी चांदनी जब भी तस्वीरों की बात करता हूँ दादी मैं टोक देती उन्हें तस्वीरों से कुछ वो नहीं जान वो तो चाहती है आपका कोई सा भी काम चल जाए और घर बस जाए मैं भी चाहता हूँ दादी माँ के अरमान पूरे हो जाए अपने सपने भी सच हो जाए मगर अपनी बेकार से जिंदगी के साथ तुम्हारा फूल ऐसा जीवन तबाह कर दू ये मैं नहीं कर सकता आज से अलग मेरा जीवन कैसा श्याम बाबू 
आइए मैं नहीं चाहती कि आप पे किसी तरह का बोझ बन जाए क्या किया जाए एक सूरत है नील शहर में तस्वीरों का मुकाबला होने वाला है मैं उसमें हिस्सा लूंगा और अगर उसमें से कामयाब ना हुआ तो समझ लूंगा कि हमारा मिलना किस्मत में नहीं मगर आपको उम्मीद है इसमें कामयाब हो जाएंगे हाँ नील अगर कोई मेरा नाम मुकाबले में भिजवा सके अगर मैं भिजवा दू तो कैसे रानी माँ के जरिए हाँ नील कहीं तुम ये कर दो तो हमारी दुनिया ही बदल जाए चलो दादी माँ से कह रहे मैं सब सुन चुकी हूँ बेटा हाँ रानी माँ मगर उसे कोई नहीं जानता दुनिया बड़े बड़े नामों के पीछे दौड़ती है मगर उस गरीब की तरफ देखती भी नहीं जो अपने काम से एक वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता आप चाहें तो उनकी मदद कर सकती हैं उन्हें गुमनामी के पर्दे से निकालकर शहरत के आसमान पर पहुंचा सकती हैं मगर कैसे अब की जो यहाँ तस्वीरों का मुकाबला होने वाला है उसमें उनकी भी कोई तस्वीर भिजवा दीजिए किसी तरह भिजवा दीजिए ना अच्छा मेरे मन को लगी तो भिजवा दीजिए <laughs> क्या बताऊ मैं उन्हें भी ये खुशखबरी सुना के आती हूँ अरे आप हमारी बातें सुन रहे थे क्या नहीं तो मैं इंतजार कर रहा था कब आओ और मैं इस तस्वीर को खरीदने की फरमाइश करूँ आपको भी तस्वीरों का शौक है अगर इस वक्त मैं इसे अपने एक दोस्त के लिए खरीदना चाहता हूँ उसे बहुत शौक कितनी प्यारी है दाम क्या होंगे इसके दाम जो एक अच्छी चीज की होते हैं अच्छी चीज अनमोल होती है लीला और फिर चित्रकार ऐसी चीज भी बना देता है जिसे हम मूर्ति में भी नहीं तोड़ सकते कोई बत्ता नजराना दे सकते हैं दो सौ काफी होंगे दो सौ ठीक है अच्छा रुपया मैं तुम्हें दे दू इसे मेरे पास रहने दो लील मैं सोच ही रहा था क्या बनाऊं कि तुम आ गए मैं एक बड़ी अच्छी खबर सुनाने आई हूँ कुमार ने अपने किसी दोस्त के लिए वो तस्वीर खरीद ली सच हाँ और जो नई तस्वीर बनेगी रानी माँ उसे मुकाबले में रख देंगी बशर्ते क्यों नहीं पसंद है मुझे मंजूर है मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा मेरी तस्वीर तुम्हारी तस्वीर के सिवा मैं किसी और में इतनी जान भी तो नहीं डाल सकता बैठो मेरे सामने बैठो श्याम बाबू मुझे जाना है नहीं तुम नहीं जा सकती नहीं। <laughs> मुझे जाना है बैठो <laughs> लील मैं तुम्हारे चेहरे पर वो बात देखना चाहता हूँ जो पहली मुलाकात के रोज नजर आ रही वो हंसना था ना रोना मायूसी थी ना उम्मीद अंधेरा था ना उजाला वो एक काम तो ही गुलाबी सी लौ थी जो रात और दिन के मिलाप पे नजर आती है हाँ ठीक है ठीक है
बस्ती को बसाने आ जा है जान जिगर दिल दर्द से बेताब है ओ जान तमन्ना आराम का पैगाम सुनाने आ जा आराम का पैगाम सुनाने आ जा है जान जिगर परवाना बड़ी देर से है आस लगाए है क्षमा न कर दे जलाने आ जा है क्षमा न कर दे जलाने आ जा है जान जिगर तरसी हुई नजरों को है दीदार की हसरत पर खा की तरह प्यास बुझाने आ जा पर खा की तरह प्यास बुझाने आ जा है जान जिगर दिल में समाने आ जा है जान जिगर दिल में समाने आ जा हुई बस्ती को बसाने आ जा है जान जिगर डर तो मुझे भी लग रहा है इसलिए नहीं कि तस्वीर किसी को अच्छी लगेगी या नहीं बल्कि इसलिए मिलेगी और फिर कहीं आप मुझे को तो ना भूल जाए ये तुमने क्या कह दिया तुम्हें पा लेने के लिए ही तो बनाई है मैंने लेकिन मैं नहीं जानता ये तस्वीर हमें क्या दे रही है जिंदगी या मौत घबराइए नहीं श्याम बाबू मुझे तो इस तस्वीर में किसी दुल्हन की शर्मीली मुस्कुराहट नजर आ रही है देखा रानी माँ कितनी अच्छी है खूब है तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारी तस्वीर क्यों ना अच्छी होगी शुक्र है आपने इसे पसंद कर लिया इसे ही नहीं मैंने तुम्हें भी पसंद कर लिया मैं तुम्हें अपनी बहू बना रही हूँ मुझे बहू बना रही है अपनी हाँ लीला तुम नहीं जानती कुमार तुम्हें कितना चाहता है उसने तुमसे नहीं कहा पर मैं जानती हूँ तुम्हारे बिना उसका क्या हाल होता है मुझे यकीन है कि तुम भी उसे पसंद करती हो करती हूँ रानी मा वो हैं भी ऐसे कि हर कोई पसंद करे उन्हें हर कोई प्यार करे उनसे मगर रानी मा मैंने उन्हें कभी ऐसी निगाहों से नहीं देखा तो क्या तुम्हारे निगाहों में कोई और है लीला कहीं तुम शाम से तो प्यार नहीं करती और इसी तस्वीर की कामयाबी पर हमारी शादी हो गई तुम शाम से शादी कर रही हो नहीं ये नहीं हो सकता ऐसा है तो फिर मेरे बेटे का क्या होगा यही करना था तो उस बिचारी को क्यों फेंका दिया उस गरीब के दिल का खून क्यों कर दिया क्यों उसके बेकसूर की तुम्हें अपनी आवाज मिला दी मैंने जाने बुझे कोई ऐसी बात नहीं की नहीं 
तुमने कुमार को धोखा दिया तुम्हें मंदिर बने सामने चली आई और अब तुम्हें पीछे हट रही हो तुम्हें ये सब कुछ किया और अब तुम्हें अनजान बनने की कोशिश कर रही हो रानी माँ मैं सच कह रही हूँ मैं इस बारे में कुछ जानती भी नहीं मैं नहीं समझती मैंने क्या किया जिससे कुमार बाबू ने ऐसा सोच दिया मैं उन्हीं से जाके पूछती हूँ जानता हूं तुम क्या पूछने आई हो यही ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं हाँ मैं प्यार करता हूं तुमसे मगर मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि तुम भी मुझे चाहती हो और यही बात है जैसे मां भूल रही मां जो हुई वो ये कहानी उस दिन से शुरू होती लीला जब तुम मजाक मजाक में राजकुमारी बनी हमारे हिस्टर में मजाक से बात कितनी बन जाती है मैंने उसी दिन से तुम्हें दिल की रानी बना दी मेरा हाल उस भिकारी का सा था जो भीख मांगते मांगते महलों के नीचे जाने के लिए और सर उठाए तो खिड़की में खड़ी राजकुमारी को देख ले और लौ लगा बैठे उसे मगर इसमें कसूर राजकुमारी का नहीं उस पर किस्मत से कारी का है तुम राजकुमारी थी और मैं एक फकीर तुम हुस्न की दौलत से माला माल मैं इसकी बेकसी से गरीब मैंने हर अदा चुराई तो है मैंने छिप छिप कर तुम्हारी अंखड़ियों के जाम पी डाले और क्या नशा हो गया मुझे अगर कौन सा नशा है जो हमेशा कायम रहता है कौन सा खुमार है जो टूट नहीं जाता ये खुमार भी एक दिन टूट जाएगा दीदा उस वक्त हो मुझे थोड़ा सा वक्त तो लीला मुझे माफ कर दीजिए कुमार बाबू मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ क्यों कर हुआ मैं कमल के एक पत्ते की तरह पानी पर भी खबर चलती नहीं मगर ये पानी न था किसी के आंख तो थे ये मैं न जान पाई तुमने प्यार किया मुझसे नहीं श्याम बाबू से तो किया तो है मैं तुम्हारे इस प्यार पर अपना प्यार कुर्बान कर दूंगा जाओ लीला भूल जाओ इधर थोड़ी कर अगर किस्मत में ही लिखा है माँ तो होकर रहे इसमें किसी को क्या दोष दोष है तो मुझको जिसने बिना सोचे समझे दिल लगा दिया 
मैं नहीं जानना चाहती दोष किसका है और किसका नहीं मैंने सुहाग लुटा कर सब्र कर लिया मगर बेटे की खुशी को न रखने तुम्हें किसी की याद में आंसू बहाना किसी के प्यार में तड़पते रहना बहुत बड़ी बात है माँ चलती क्षमा पर सभी मरती तुझी हुई क्षमा पर मरना हर परवाने का काम नहीं तुमने पहले भी सब्र किया माँ अब भी जगह थाम लो तुम्हें लीला को अपनी बहू बनाना है शाम को बेटा बना दो लीला अपने आप तो बन जाएगी तुम्हें मेरी तरफ से ये मुबारक आप ही को है आप ही के कारण मैंने ये इज्जत पाई आप ही की मदद से मैं कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचा नहीं श्याम तुमने मेहनत की और उसका फल पाया इससे पहले कि तुम शादी के लिए गांव चले जाओ मैं चाहती हूँ हमारे यहाँ जलसा हो जाए जरूर जरूर रानी माँ जरूर तो चल मेजबान की तरफ से मुझे ये फख्र बख्शा गया है कि मैं आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया 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 प्यार तेरा शुक्रिया 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 प्यार दिल को कितना खूबसूरत गम दिया शुक्रिया दिल को कितना खूबसूरत गम दिया शुक्रिया शुक्रिया है प्यार तेरा शुक्रिया शुक्रिया है प्यार आँख को आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं आँख को आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं दिल को इतने गम दिए के अब कोई भी गम नहीं दिल को इतने के अब कोई भी गम नहीं मेहरबान जो कुछ किया अच्छा किया शुक्रिया मेहरबान जो कुछ किया अच्छा किया शुक्रिया शुक्रिया है प्यार तेरा शुक्रिया 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 जिंदगी को दर्द में डूबे तराने दे दिए जिंदगी को दर्द में डूबे तराने दे दिए हसरतों के आर जू के खजाने दे दिए हसरतों के आर जू के खजाने दे दिए ये नवाजिश है तेरी क्या क्या दिया 
शुक्रिया ये नवाजिश है तेरी क्या क्या दिया शुक्रिया शुक्रिया है प्यार तेरा शुक्रिया शुक्रिया मैं समझती हूँ बेटा मगर पी जाने में जो मजा है छलका देने में नहीं तो तुम चाहती हो मैं कठपुतली बन जाऊं कोई हंसा है तो हंस तू सुला है तो रो दू क्या बात है रानी मा? कुछ नहीं लीला कुछ नहीं इस दुखड़े का कारण मैं ही ना मैं आपके यहाँ आती ना आपको यहाँ सू पीने पड़ती मगर ये भी होना था शायद कोई खुशी बगैर गम की पूरी नहीं होती ऐसा ना कहो लीला अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए जरा भी इज्जत है तो अपनी इस खुशी पर गम का साया ना आने दो कहो वादा करती हूँ और हाँ ये जो कुछ हुआ है शाम को न बताना कुमार अरे भाई सब लोग अब तुमसे कुछ सुनना चाहते हैं चलो ना कोई गलत मजा आ गया दोस्तों दोस्तों अब हम आपको एक अजीब और गरीब खेल दिखलाते हैं जरा गौर से देखिए ठीक सुना आपने खेल में ठीक कहा तो लीला की तस्वीर है ये सोच देख कितना सुंदर जोड़ा लाई हूँ अपनी दुल्हनिया के लिए देख माधो के से पहन दो ठीक दस बजे तुझे यहाँ से चलना है शाम अभी से तेरी रात देखता होगा चल हेलो रामनाथ अरे ये छोड़ो प्यारे वो मेरे पैसों का क्या हुआ अरे पैसों पे डालो हाथ मोहब्बत बड़ी चीज है हाँ अच्छा जी हेलो प्रोफेसर श्याम भैया पिताजी कहते तुम बहुत बड़े आदमी हो गए तुम्हारा क्या ख्याल है मेरा मुझे तो नहीं बड़े रखते जितने पहले से हाँ फूल के कुत्ता हो गए अच्छा अब हमारी कहानी कहाँ तक पहुँची कहानी 
हाँ तो बेबी मैंने तुम्हें बताया था ना कि शहजादी चली गई मगर असल में वो गई ना थी वो थोड़ी देर के लिए सोचे हो गई जब वो चली आई तो चंदन और शहजादी की शादी ठहरा दी गई मंडप सजाया गया धूप दीप और मलजान चलने लगे चारों तरफ लुबान की खुशबू फैल गई शहजादी हाथ में थाली थाली में जयमाल दिन निकली भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटिया आज तेरी माँ होती अच्छा कुमार बाबू जाओ लीला नई जिंदगी मुबारक हो चलो बेटी लीला देवी आप हैं? जी कही श्याम बाबू ने गाड़ी भेजी है आपको लेने के लिए मिल सके 
नटकुमार उसे पा सका नटकुमार उसे पा सका क्या मतलब कुमार भी लीला से प्यार करता था लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वो तुम्हें चाहती थी तुम्हारे रास्ते से हट गया अच्छा तो ये बात है अब समझा तुम्हारी चारों तुम लीला को अपनी बहू बनाना चाहती थी इसीलिए तुमने उसे गायब कर दिया शाम। वो सब धोखा था जो तुमने बेटा बेटा पुकार के मुझे दिया वो सब धूल थी जो तुमने खुशी मनाकर मेरी आंखों में झोंकने की कोशिश की बताओ कहा तुम्हारा बेटा बता दिया कहा है मेरा बेटा ये रहा मेरा बेटा जिसने तुम्हारे प्यार की कहानी अपने खून से लिखी और ये लीला को बचाने के लिए देख लो इसके कपड़ों में अटी हुई वो धूले जो मैंने तुम्हारी आंखों में छोड़ने की कोशिश की इसके बदन पे लगे हुए सखम वो धोखा जो मैंने तुम्हें बेटा बेटा पुकार कर मुझे माफ कर दो मिजाज अच्छे हैं आखिर बात क्या लीला तुम उसे इतना कटी कटी से क्यों रहती हो ऐसा भी क्या गुनाह किया है मैंने क्या मेरी यह ढंग तुम्हें पसंद नहीं मगर मगर मैं क्या करूं बचपन ही से खिलौनों से लेकर मोहब्बत तक मैंने जिस चीज को पाने की कोशिश की वही मुझे ना मिली मुझे हमेशा लड़कर उसे लेना पड़ा इसके सवाल मैं कोई और तरीका भी तो नहीं जानता नहीं जानते तो अब जान लो बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें लड़कर हासिल नहीं किया जा सकता और मोहब्बत उनमें से एक लीला तुम मुझे नहीं जानती मैं वो दरिया हूँ जो चुपके से बहता चला जाता है मगर जब कोई चीज उसका रास्ता रोक लेती है तो वो टकराता है सर पटकता है और फिर रास्ते में आने वाली हर चीज को मलिया मेट कर डालता है तुमने दरिया देखी मगर वो चट्टाने ना देखी 
जो दरियाओं का रुख बदल कर रख देती है जिनसे सर फोड़ लेने के बाद वो चुपके से अपने किनारों में बहे चले जाते हैं और आखिर दम तक अपना सर नहीं उठाते ये बात है तो पड़ी रहो यहाँ सारी उम्र अब मैं तुम्हारी बात तक पूछने नहीं आऊंगा चाहे तुम यहाँ तड़प तड़प कर अपनी जान दे दो बहुत बुरा हाल है उसका हंसता है न रोता है रोते तो उसके जी का गम हल्का हो जाए शायद मगर गम की आग ने तो उसके आंसू भी सुखा दिए तुम ही उसका सहारा बन जाओ मां बच्चे पर जब मुसीबत आती है तो मां की ही गोद ढूंढता है शाम को मां की जरूरत है हाँ बेटा जब तक मैं हूं उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी मैं अभी उसे यहां लाती हूँ चलो चलो काम बेटा चलो मैं तुम्हें लेने आई हूं नहीं रानी मां मैं यहां से नहीं जाऊंगा मैं तो अब कहीं का भी नहीं रहा पतले ऐसा नहीं किया करते ये सुख दुख तो जी के साथ लगा ही रहता है ये नहीं कि जहां जरा गर्म हवा का छोंका आया और सब कुछ छोड़ बैठे जिंदगी में सुख और आराम की तलाश किसे नहीं बैठा मगर आराम कहा मिलता है जिंदगी एक ऐसा दर्द है जिसकी कसर कभी खत्म नहीं होती एक ऐसा कांटा है जिसकी खटक कभी नहीं जाती ये दुनिया ही ऐसी है इस गीत मिलना नहीं पिछड़ जाना है मेरे साथ ही पिछड़े नहीं रानी माँ वो तो इस घर और इस घर की हर चीज में रस बस गए हैं हंसो तो साथ हंसते हैं रो तो साथ रोते हैं मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता तुम इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती मैं मुंह बोली मां हूं तुम्हारी चलो मेरे साथ चलो बेटा शाम भैया आज से इसे अपना ही घर समझो मैं जानता हूं ऐसे में दिल पर क्या गुजर जाती है मगर प्यार करना और खो देना प्यार ना करने से कहीं अच्छा है भगवान भैया क्या है सुंदर मैं पूछता हूं आखिर कब तक इस हठीली छोकरी के पीछे अपनी जान गंवाओगे ये नहीं तो कोई और सही नहीं सुंदर मेरी निगाहों में इसके सिवा और कोई समा ही नहीं जिंदगी में समझौता करना ही पड़ता है भगवान भैया जो नहीं करता अपना आप तबाह कर लेता है देखो तो सही मैंने तुम्हारे दिल भलावे के लिए क्या इंतजाम किया है Lamwa na da, lamwa na da. 
आदमी मालूम होते हो क्या तुम भी कुछ ना करोगे मेरे लिए तुम तो जानते हो मैं कैसे बिता रही हूं ये दिन कैसे चल रही हूं धीरे धीरे शमा की तरह जानता हूं लीला देवी पहचानता हूं तुम्हारी मुसीबत को मैंने कई बार सोचा भी कि तुम्हें इस कैसे छुटकारा दे दू पर क्या करो ऐसा किया तो ये जालिम न जाने क्या कर डाले अपनी जान की मैं परवाह नहीं करता लेकिन घर में छोटे छोटे बच्चे हैं हाँ बाबू मैं समझती हूँ तुम्हारी मजबूरी मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरी मदद करके खुद किसी मुसीबत में पड़ जाओ और तुम्हारे बाल बच्चों का सहारा छूट जाए
लीला देवी तुम जा सकती हो नहीं दी मैं ऐसा नहीं करूंगी मैं इस जालिम के हाथों में तुम्हें छोड़कर नहीं इसकी तुम फिक्र ना करो इससे मैं निपट लूंगा नहीं बाबू ये जालिम तुम्हें मार डालेगा मार नहीं रखने वाला ये नहीं वो है तुम यहाँ से चली जाओ उठो तुझे इसलिए रखा था कि हाथ में आए हुए शिकार को यूं आसानी से जाने झूठे टुकड़ों पर पलने वाले जहरीले आदमी भूल गए वो दिन जब बच्चों का वास्ता देखा तुमने मुझसे नौकरी मांगी थी हाँ भगवान और मैंने इसका फल भी पा लिया मुझे मालूम न था कि तुम्हारे साथ मिलकर मुझे ऐसे नीच काम भी करने पड़ेंगे बस बहुत होली पाप की कमाई अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग है क्या तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हो हाँ ओके खबरदार जाओ दफा हो जाओ लेकिन याद रखना अगर तुमने कभी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे खानदान को मलिया मेट कर दूंगा अब देखता हूं कि तुम कैसे निकल जाती हो मेरे पंजे से ये मेरी ही भूल थी कि तुम्हें बाबू ऐसे बेहूदा आदमी के सपोर्ट कर दिया अब मैं खुद सुबह से शाम तक यहां रहूंगा और देखूंगा कि कैसे दम भी मारने की हिम्मत करती हो तुम Thank you. 
दुनिया उजड़ी उजड़ी ने अपने हाथ से एक चिट्ठी लिख दो लिखो प्यारे श्याम भगवान की दया से मैं दुश्मनों के पंजे से छूट निकली हूं परसों रात नौ बजे काफी हाउस में मेरा इंतजार कीजिए मेरी रिहाई के लिए आप सबको मुबारकबाद हो हमेशा आपकी लीला लीला <laughs> किसकी चिट्ठी है बीमा कराओ तो बताऊंगा लाया रे लीला की तो नहीं अरे हाँ ये तो उसी चीज आज नौ बजे आ रही है लेकिन कॉफी हाउस में क्यों घर में क्यों नहीं वो मुझे हमेशा वहीं मिला करती थी रानी ठीक ही तो कहता था प्रोफेसर वो गई है तो आ भी जाएगी श्याम आज तुम इसको कैसे आने के आखिर वो घड़ी आ ही पहुंची है हमारा जिसके मुझे जाने का अच्छा इंतजार खूब तो लीला आ रही अच्छा तुम मेरी सहेली आ रही है ओ, तुम हरी सहेली आ रही मेरा दो कब चाहे अच्छा तो सुनो शहजादी खो गई चंदन उसे जंगलों ब्याह बाना में ढूंढता गया और मैं छाले पड़ गए उसके अब उसे शहजादी के मिलने की कोई सूरत नजर न आती थी इतने में तू किसी बस्ती से उसे धुआं उठता दिखाई दिया जिसने आसमान पर जाकर लिख दिया चंदन में आ रही हूं क्या बात है तुम किस लिए आए हो निकल जाओ बाहर वरना भी पुलिस को बुलाता हूं खामोश तुम सब लोग अपने अपने हाथ मेजों पर रख दो बिहारी तुम जहां आओ तुम तो तुम वहीं खड़े रहो कोई बाहर नहीं जाने पा रही ये क्या बोलना शाम शाम वहीं खड़े रहो मैं तो गोली मार दूंगा गोली मार दोगे गोली मारने से मोहब्बत नहीं मर जाती मेरे दोस्त चंदन और शहजादी मिल जाते हैं किसी में नहीं मिलते ये वो कहानी है जिसमें वो नहीं मिलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता शाम खबरदार वही खड़े रहो वही खड़े रहो मैं कहता हूं वही खड़े रहो तो गोली मार दूंगा रुक जाओ कुमार पांच मिनट हो चुके हैं उठो हम दोनों जुदा हो रहे हैं हमेशा के लिए 
आखिरी दो गुण तो इकट्ठे पी लेंगे अच्छा आखिर तुम दोनों मिल गए कल चलो मैं इंतजार करी आगे मेरी बेटी कुछ ना कुछ रानी मां जिस तरह से हम लीला को यहां लाए हैं गुंडों ने फिर बदमाशी करने की कोशिश की मगर खैर पकड़ लिए गए चलो अच्छा हुआ हासन इसमें कमी है तो बस एक रंग की आज ये कमी पूरी हो गई मेरे लाल फिर जख्मी हो गए तुम ये जख्म भी फट जाएगा 